வணக்கம் தமிழ் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ராஜ்மா மசாலா நூற்றம்பது கிராம் ராஜ்மா பீன்ஸ் இதை கிட்னி பீன்ஸ்னும் சொல்லுவாங்க நைட்டு மூழ்கிற அளவு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் ரெண்டு விசில் குக்கரில் வச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் படுகு வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் அஞ்சு வெள்ளை பூண்டை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பத்து சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டு தக்காளியை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தை நல்லா வறுத்து அதோட கால் மூடி தேங்காய் சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளியை நல்லா மிக்சியில் மாவாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் ரெண்டு கத்திரிக்காய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நாலாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வைக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரெகுலராக என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த ஆயில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கடுகையும் வெந்தயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சேர்க்கறதுனால மசாலா நல்ல மனமாக இருக்கும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பத்து பூண்டு அஞ்சு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நான் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் நீங்கள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் இதோட பச்சை மிளகாய் மூணு கருவேப்பில்லை கொஞ்சமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியிருக்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தால் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுக்கணும் இது நீங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணனா இது நீங்கள் எந்த அளவு காரம் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயையும் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் காம்போட சேர்த்தா இன்னும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் மசாலா இதோட சேர்ற அளவு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற ராஜ்மா பீன்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை கிட்னி பீன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இதோட நம்ம பீன்ஸ் வேக வச்ச தண்ணியையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க மசாலா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் ஜீரகம் புளி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மெதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பேட்டுலால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போது இதோட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஐநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் முதல்ல ரெண்டு கப்பாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு கப்பும் சேர்த்து நான் ஐநூறு எம்எல் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியை நல்லா வற்ற விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது மசாலா நல்லா வெந்து எண்ணெய் ஓரமாக மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கு ஸோ சிம்மில் உள்ள ஃப்ளேமை ஆனில் வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ராஜ்மா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ராஜ்மா மசாலா சாதம் தோசை சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
ராஜ்மா மசாலா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ